আজকে সপ্তম শ্রেণী পরিবেশ ও বিজ্ঞানের জীবন বিজ্ঞান পোর্শনের অধ্যায় পরিবেশের সজীব উপাদানের গঠনগত বৈচিত্র্য ও কার্যগত প্রক্রিয়া এই অংশটা আলোচনা করব এর আগের ভিডিওতে আমরা মূল আর কাণ্ড প্রয়োজনীয় ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আজকে আলোচনা করব পাতা এবং ফুল সম্পর্কে প্রথম যে প্রশ্নটা আমরা দেখে দেখব সেটা হচ্ছে পাতার গঠন চিত্র সহ দেখাও গঠন আঁকতে গেলে পাতার গঠনে তো আমরা জানি যে এখান থেকে কি হয় একটা কাণ্ডের এই অংশ থেকে বোটা বের হয় এই অঞ্চলটাকে যেখান থেকে বেরোচ্ছে সেখানে বলা থাকে পত্র মূল বলা হয়ে থাকে এই অঞ্চলটাকে বলা হয়ে থাকে পত্র মূল পত্র মূল থেকে বোটা বেরোচ্ছে বৃন্ত যাকে আমরা বলে থাকি তাহলে পত্র বৃন্ত হচ্ছে একটা অংশ এবং সবশেষে যেটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ফলক যে চওড়া মতো অংশটা থাকে পাতা এই কাণ্ডের সত এই সরি বৃন্তের সত্যে বৃন্ত যে চওড়া ফলকটিকে ধারণ করে তাকেই বলা হয়ে থাকে পত্র ফলক তাহলে একটা পাতার আমরা তিনটে অংশ দেখলাম একটা দেখলাম পত্র মূল যেখান থেকে পাতা বেরোচ্ছে আর একটা হচ্ছে বোটা বা বৃন্ত আমরা দেখলাম আর তিন নম্বর দেখলাম হচ্ছে ফলক এই তিনটে অংশ দিয়ে পাতা গঠিত যে সমস্ত পাতায় এই পত্র মূল বৃন্ত ও ফলক তিনটে অংশই দেখা যায় তাকে আমরা বলে থাকি আদর্শ পাতা আমাদের তিন নম্বর প্রশ্ন ছিল এটা যে আদর্শ পাতা কাকে বলে তোমরা আশা করি আদর্শ পাতা বুঝতে পারলে এবং পাতার গঠন আমাদের হয়ে গেল এবারে দুই নম্বর প্রশ্ন দেখো আদর্শ ফুল কাকে বলে পাতার মতোই যে সমস্ত ফুলে বৃতি দলমণ্ডল দলমণ্ডল পুং স্তবক বা পুংকেশ্বর চক্র বলতে পারো এবং স্ত্রী স্তবক এই চারটে অংশ থাকে তাদেরকে আমরা বলে থাকি একটি আদর্শ ফুল তাহলে যে পাতায় তিনটে অংশ থাকে পত্রমূল বৃন্ত এবং পত্রফলক তাকে আদর্শ পাতা বলি আর যে ফুলে বৃতি দলমণ্ডল পুং স্তবক অস্থির স্তবক থাকে তাকে আদর্শ ফুল বলি তারপরে প্রশ্ন দেখো পাথর কুচি পাতার কাজ কি পাথর কুচি পাতার কাজ দেখো পাথর কুচি পাতার কি হয় না বর্ষার সময় দেখবে ছোট 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 পাতার মধ্যে ছোট ছোট গাছ হয় এবং সেই গাছগুলো পড়ে আবার কি করে নতুন একটা পাথর কুচি গাছের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ বংশ বিস্তার করা পাথর কুচি পাতার কিন্তু একটি অন্যতম কাজ তাহলে কি হবে বংশ বৃদ্ধি তোমরা দেখে থাকবে বর্ষাকালে কি হয় এই পাতার একবারে কিনারাতে হ্যাঁ ছোট 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 আবার গাছ হয় সেই গাছগুলো আবার পড়ে গিয়ে বর্ষাকালে মাটি নরম থাকে সেই নরম মাটিতে আবার ওই গাছটা হয়ে হয়ে ওঠে এবং এইভাবে বংশ বিস্তার করে পাথর কুচির গাছের পাতাগুলো কোন গাছের পাতা কাটাই রূপান্তর হয় ফণী মনসা তোমরা শুনে থাকবে ফণী মনসা ক্যাকটাস জাতীয় যে সমস্ত উদ্ভিদগুলো হয় বাসমোচনকে কমানোর জন্য এই সমস্ত উদ্ভিদের পাতাগুলো কাঠায় রূপান্তর হয় বাসমোচন রোধ যেমন করে তেমনি আত্মরক্ষাতেও কাঠাগুলো সাহায্য করে থাকে তারপরে দেখো সমন্ত ডাল ও জ্বালাকাকার শিরাবিন্যাস কাকে বলে তোমরা কলা পাতা দেখেছ কলা পাতা কেমন হয়ে থাকে কলা পাতার ক্ষেত্রে দেখেছ যে এই যে শিরাগুলো হয়ে থাকে সেই শিরাগুলো কিন্তু এই যে পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখো সমন্তরাল ভাবে থাকে এইভাবে সমন্তরাল থাকছে একে সমন্তরাল শিরাবিন্যাস বলি আবার তুমি যদি অন্য কোনো পাতা দেখো বট গাছের পাতা দেখো বা আম গাছের পাতা দেখো সেখানে কি হয় এই যে শিরা উপশিরাগুলো পরস্পরের সাথে এমনভাবে বিন্যস্ত থাকে মনে হবে যে একটা জালকের মতো এই ধরনের শিরাবিন্যাসকে আমরা বলি জ্বালাকাকার শিরাবিন্যাস সাধারণভাবে এক বীজ পত্রী যে সমস্ত উদ্ভিদ হয় তাদের ক্ষেত্রে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস থাকে আর দ্বিবীজ পত্রী যে সমস্ত উদ্ভিদ হয় তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু জ্বালাকাকার শিরাবিন্যাস আমরা দেখতে পাই তাহলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যে কাদের ক্ষেত্রে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায় আর কাদের ক্ষেত্রে জ্বালাকাকার তাহলে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায় কাদের ক্ষেত্রে সমান্তরাল শিরাবিন্যাস দেখা যায় হচ্ছে এক বীজ পত্রী উদ্ভিদ যেমন তোমার কলা গাছ আর জ্বালাকাকার শিরাবিন্যাস দেখা যায় হচ্ছে দ্বিবীজ পত্রী উদ্ভিদ যেমন হচ্ছে আম তারপরে প্রশ্ন দেখো কি বলেছে মানুষের পক্ষে উপকারী প্রকার নাম 
যারা গাছের পাতাকে খাদ্য হিসাবে নেয় গাছের পাতাকে খাদ্য হিসাবে নেয় তোমরা দেখেছো তুত গাছ তুত গাছের পাতাকে খায় রেশম কীট এই রেশম কীট তুত গাছের পাতা খায় এবং পাতা খাওয়ার সময় এদের মুখ থেকে কি হয় লালা বের হয় সেই লালাগুলো কি হয় লালাগুলো ওই বাতাসের সংস্পর্শে এসে জমে গিয়ে কোকুন তৈরি করে এবং সেখান থেকে পরবর্তীকালে সিল্ক পাওয়া যায় রেশম পাওয়া যায় অর্থাৎ মানুষের পক্ষে কিন্তু এটা উপকারী একটি পোকা রেশম কোন পাতা খায় তুত গাছের পাতা খেয়ে এরা বেঁচে থাকে তাহলে তুত গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে এবং আমাদের পক্ষে উপকার কি আমরা সেখান থেকে রেশম পাচ্ছি পরের প্রশ্ন দেখো পাতার রং সবুজ কেন তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো জেনে এসেছ যে পাতায় ক্লোরোফিল থাকার জন্য পাতার রং সবুজ হয়ে থাকে রঞ্জক থাকে ক্লোরোফিল নামক এক ধরনের সবুজ রঞ্জক পদার্থ থাকে ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল আবার এখানে একটা প্রশ্ন হয় যে ফুল কেন রঙিল হয় ফুলে কিন্তু ক্রোমোপ্লাস্টিক থাকে ওখানে এখানে ক্লোরোপ্লাস্টিক ওটা হচ্ছে ক্রোমোপ্লাস্টিক যাই হোক পাতার রং সবুজ কেন বলবে ক্লোরোফিল থাকার জন্য এটা কিন্তু একটা প্লাস্টিড ক্লোরোপ্লাস্টিড তারপরে প্রশ্ন দেখো একটি আদর্শ ফুলের অত্যাবশ্যকীয় স্তাবক অত্যাবশ্যকীয় স্তাবক হচ্ছে দুটো আমরা বলেছিলাম ফুলের ক্ষেত্রে চারটা স্তাবক থাকে বৃতি থাকে দলমণ্ডল থাকে পুং স্তবক থাকে পুং স্তবক থাকে আর হচ্ছে স্ত্রী স্তবক থাকে এদের মধ্যে মেন দেখো বৃতি আর দলমণ্ডল হচ্ছে সাহায্যকারী স্তবক মানে মানে ফুলকে সাহায্য করে হয়তো ধরে রাখে এই রকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু প্রয়োজনীয় হচ্ছে পুং স্তবক আর স্ত্রী স্তবক এই পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবকে কি করে বংশ বিস্তারে সাহায্য করে থাকে তাই জন্য এটাকে কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় স্তবক হয় যদি এই দুটো স্তবক না থাকে উদ্ভিদে কিন্তু বংশ বিস্তার হবে না পরের প্রশ্ন দেখো একক পত্র ও যৌগিক পত্র কাকে বলা হয় একক পত্র যদি ওই যে বললাম পাতার মধ্যে পত্র মূল পত্র বৃন্ত পত্র ফলক যদি একটি পত্র বিন্তে যদি একটি পত্র ফলক থাকে তাকে বলা হয় তাকে একক পত্র যদি একটা বিন্তের মধ্যে যদি কি হয় যে একাধিক ফলক যদি থাকে একটা বিন্তের মধ্যে যদি একাধিক ফলক যদি থাকে যেমন তেঁতুল পাতা হতে পারে তাহলে আম পাতা খেতে কিন্তু একক পত্র তেঁতুল হচ্ছে যৌগিক পত্র যৌগিক পত্র মানে একটা বিন্তে একাধিক ফলক থাকবে তারপরে প্রশ্ন দেখো পাতা কিভাবে বংশ বিস্তার করে এই প্রশ্নটা আমি আর আলোচনা করছি না কারণ আমরা আলোচনা করেছি পাথর কুচি পাতার ক্ষেত্রে পাথর কুচি পাতায় যেমন করে বংশ বিস্তার করে সেটাকে লিখলেই এর উত্তরটা হয়ে যাবে তারপরে দেখো পাতাকে গাছে রান্নাঘর বলা হয় কেন পাতাকে গাছে রান্নাঘর বলার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে পাতাতে কিন্তু খাবার তৈরি হয় কি হয় মূল জল শোষণ করে প্রথমে মূল জল শোষণ করে সেই জলটা কি হয় মূল এই কৌশিক নলের মাধ্যমে কোথায় এসে পৌঁছায় পাতায় পৌঁছায় কৌশিক নলের মধ্যে কোষ থাকে বিভিন্ন কোষ যেমন হচ্ছে জাইলেম কলা বলতে পারো হ্যাঁ ট্রাকি ট্রাকিয়া জাইলেম প্যারেন কামা জাইলেম হ্যাঁ তন্তু এইগুলো এই ধরনের একটা কোষ আছে মেন কথা মনে থাকবা সরু সরু নালি থাকে সেই নালির মাধ্যমে জল হচ্ছে পাতায় পৌঁছায় এইবার কি হয় পাতা কি করে তার মধ্যে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নেয় তাহলে মূল থেকে জল আর পাতা দ্বারা গৃহীত কার্বন ডাই অক্সাইড সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কি করে পাতাতে কি হয় ক্লোরোফিল আর থাকে বলেছি সেই ক্লোরোফিলের সহযোগিতায় সালুক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরি করে তাই জন্য এবং এই প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয় পাতাতে তাই জন্য পাতাকে গাছের গাছের রান্নাঘর বলা হয়ে থাকে তারপরে প্রশ্ন পাতার কাজ দেখো এক নম্বর কাজ তো বললাম রান্নাঘর অর্থাৎ খাবার তৈরি খাদ্য প্রস্তুত খাদ্য প্রস্তুত করা আর একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে বাষ্প মোচন দেখো উদ্ভিত্ত জল শোষণ করে মূল দ্বারা এবার যেগুলো অতিরিক্ত জল থাকে সেই অতিরিক্ত জলকে কি করে বাষ্পমোচনের মাধ্যমে মানে পাতার অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে সেই ছিদ্রের মাধ্যমে দেহ থেকে বাইরে ত্যাগ করে দেয় অর্থাৎ সেই বাষ্প বাষ্পমোচন বাষ্পমোচন বানানটা ভুল হয়ে গেছে বাষ্পমোচন ঠিক আছে তাহলে পাতার কাজ তোমরা পেলে সাধারণ সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরি করা হ্যাঁ অতিরিক্ত জলকে বাষ্পমোচনের মাধ্যমে শরীর থেকে বাইরে বের করে দেওয়া তারপরে কাজ দেখো তারপরে প্রশ্ন দেখো চোদ্দ নম্বর আকর্ষ কি আকর্ষ কিভাবে সৃষ্টি হয় 
আকর্ষণ তোমরা দেখবে যে মটর গাছ দেখেছো তোমরা মটর গাছের একবারে অগ্র অংশ ঠিক আছে সেই অগ্রব যে অগ্রে ভাগে যে পাতা থাকে সেটাই পরিণত হয় আকর্ষে কেন আকর্ষে পরিণত হয় কারণ এটা কাণ্ডটা খুব নরম প্রকৃতির হওয়ার জন্য এটা সোজা হয়ে উপরে উঠতে পারে না তাই আকর্ষের মাধ্যমে কাউকে জড়িয়ে ধরে হ্যাঁ তার সাহায্যে কিন্তু এরা উপরের দিকে উঠতে পারে তারপরে প্রশ্ন দেখো সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ফুল এর পার্থক্য সম্পূর্ণ ফুল কোনগুলো যে সমস্ত ফুলে চারটা স্তবকই থাকবে চারটা স্তবক মানে বৃতি দরমণ্ডল পুং স্তবক স্ত্রী স্তবক চারটে অংশই থাকবে তাকে সম্পূর্ণ ফুল আর যাদের এক বা একাধিক স্তবক অনুপস্থিত থাকে তাকে বলা হয় থাকে অসম্পূর্ণ ফুল একটা সম্পূর্ণ ফুল হতে পারে তোমার হচ্ছে জবা জবা ফুলের সম্পূর্ণ অংশ থাকে আচ্ছা একটা অসম্পূর্ণ ফুল যার মধ্যে চারটা স্তবক থাকে না যেমন কুমড়ো কুমড়োর ক্ষেত্রে কিন্তু চারটা স্তবক থাকে না তাই জন্য দেখবে সব কুমড়ো থেকে কিন্তু কুমড়ো হয় না কোনো কোনো কুমড়োতে দেখবে আমরা বড়া হিসেবে খাই কেন বড়া কারণ আমরা জানি যে ওখান থেকে কিন্তু আর কুমড়ো হবে না কারণ ওটা হচ্ছে পুরুষ ফুল অর্থাৎ কুমড়ো গাছের ক্ষেত্রে পুরুষ ফুল এবং স্ত্রী ফুল আলাদা আলাদা হয় অর্থাৎ কোনো ফুলের মধ্যে পুং স্তবক থাকবে কোনো ফুলে স্ত্রী স্তবক থাকে তাই জন্য একটা ফুলে কিন্তু চারটে স্তবকই থাকে না তাই জন্য একে অসম্পূর্ণ ফুল বলা হয় আশা করি তোমরা এই অধ্যায়টাকে বুঝতে পারলে যারা আগের ভিডিওগুলো দেখো নি তারা অবশ্যই দেখে নিও এবং চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদের ভিডিওগুলোকে শেয়ার করো এবং পরের ভিডিও অবশ্যই দেখো ধন্যবাদ Subscribe my channel PKB Math